Depois de muito tempo, finalmente, a análise do mangá de Dragon Ball Super, até me babei. Red Ribbon já era? Goku vai desafiar Gohan? E aí, qual dos dois é mais forte? Galera, vamos falar muito hoje. Vamos lá! Inés Trunks, PT aqui! Ó, oh, ó, oh, vocês me perguntarem assim, PT, qual o tipo de vídeo que você mais gosta de fazer? Qual o tema que você mais gosta de fazer? O que, que você acha? Fica só entre a gente, não pode deixar a galera da Marvel, da DC saber não, senão a gente ficou com raiva, né? Mas eu adoro fazer vídeo de Dragon Ball. Ih, bom pra caramba! E faz tempo pra caramba que a gente não traz nada de Dragon Ball aqui no canal, né? Então, Dragon Ball Super, né? Faz tempo que a gente não traz nada do canal, mas tá aí. Tamo de volta, o hiato acabou! Hiato de Tonga. Sabe o que mais acabou também? A saga do Super Oz, que foi nada além de um Ctrl-C, Ctrl-V do filme Dragon Ball Super, Super Heroes. Dragon Ball Super Super Heroes, é difícil lembrar que tem que falar duas vezes. Finalmente vai começar agora coisa nova e esse capítulo terminou com um baita gancho interessante pra caramba. Então nem perde, você manda mais de 8 mil likes, galera, pô, tô feliz pra caramba. Se inscreve também, vamos começar agora, falso total. Até virei, ó, ó quase virando um saiyajin, pô. Galera, antes de partir pra análise, vamos resumir tudo o que aconteceu, até porque não é nenhuma novidade, né? Tudo que aconteceu nessa saga também aconteceu no filme. Então, resumindo brevemente, ou seja, resumo breve, tá? O Dr. Edo, ele foi contratado pelas forças Red Ribbon pra construir guerreiros poderosos, para eles poderem derrotar os Guerreiros Z. Então ele construiu os Gama e o Cell Max. O Piccolo descobriu esse plano, então ele pediu para o Shenlong despertar o poder oculto dele, que depois iria se manifestar com a transformação do Piccolo Laranja. Mas para atrair os Guerreiros Z para essa luta, a Red Ribbon sequestrou a Pan. O Gohan e o Piccolo lutaram com os Gamas, mas a luta não foi até o fim, porque os Gamas descobriram que eles estavam sendo enganados pela Red Ribbon. Pô, também, né? Então, num gesto desesperado, o Magenta, que era o líder da Red Ribbon, libertou o Cell Max, e aí a luta de verdade começou. Quando o Seu Max atacou o Piccolo, o Gohan naquele momento acreditou que o Piccolo tinha morrido. Então ele se enfurece e desperta o poder do Saiyajin Bestial. Daí, galera, o Gohan mata o Seu Max. O Gama 2 acabou morrendo. O Gama 1 e o Doutor Edo passaram a fazer parte da Corporação Capsular. E enquanto tudo isso acontecia, o Goku e o Vegeta estavam lutando no Templo do Bills, com o Vegeta sendo vitorioso. Bom, esse foi o resumo. Então o capítulo 101 começa com o Carmine e um dos soldados da Red Ribbon voltando do funeral do presidente Magenta, que acabou morrendo na saga anterior. Eles conversam sobre o fim da Red Ribbon, mas o Carmine demonstra interesse em pegar as reservas financeiras e reconstruir o exército. Ele quer reconstruir o exército dele. Mas a impressão que me dava nesse diálogo, galera, é que eles realmente acreditam que os guerreiros esses são uma ameaça. Pra eles não é fingimento. Só que durante o caminho eles acabam ficando presos no trânsito porque os dois estavam bloqueados lá por causa de um assalto a banco que estava sendo impedido pelo Goten e pelo Trunks, que a essa altura do campeonato já tinham voltado a atuar como super-heróis, né? Tudo mais contexto pra vocês aqui. Então assim, quando o Carmine viu os dois, ele chamou eles pra comer uma pizza e acabou fazendo uma proposta pra eles. Ele queria que os dois enfrentassem né, os tais vilões que eles querem derrotar. Mal sabe ele que o tal vilão é o Gohan e que o Gohan é irmão do Goten. Tá bom, conversa vai, conversa vem, o Goten e o Trunks acabam aceitando. Olha o que, que tá acontecendo. Enquanto isso, lá no tempo do Bills, agora o Vegeta é que tá treinando o Broly. E parece que a mudança ajudou o Broly a lutar sem perder o controle. Aí o Vegeta explica durante o treinamento que o Broly não tem que inibir a raiva dele, tem que soltar. Ele tem que controlar essa raiva, são coisas diferentes, entende? Não inibe a raiva, controla a tua raiva. Inibir seria não sentir raiva. E controlar seria sentir a raiva, mas usar ela a teu favor. E parece que isso dá certo. O Broly consegue controlar a raiva dele sem perder o controle sobre as ações dele. Mas aí, tipo, logo em seguida o Vegeta percebe que mesmo fazendo isso o Broly não consegue usar todo o potencial dele. Imagina, galera, o Broly controlando a raiva dele, o potencial desse personagem. Bom, depois disso acontece uma cena que pra mim é pra lavar a alma. Tem uma hora ali que o Goku começa a puxar o assunto do Black Freeza e que ele ainda tá surpreso como foi que o Freeza conseguiu ficar tão forte, né? Então o Bills diz que ele tem que só continuar treinando porque sempre vai ter alguém mais forte por aí. E logo depois o Bills diz, se você conseguir me superar, vou te indicar como o próximo deus da destruição. Opa! Como assim se você conseguir me superar? Quer dizer então que o Goku nunca superou o Bills? Olha isso. Pois é, a gente vem dizendo isso desde que o anime acabou. Naquele dia foi a festa dos haters do Ened, né? Das vídeos respostas, aquele monte de... Ah, Pedro não sabe nada de Goku, lembra disso? Cacetada de vídeo resposta do Peter. Como ele diz que o Goku não superou o Bills? Ah, oh, oh, você lembra disso? Tá aí! <risos> mais uma confirmação de que o Bills é bem mais poderoso que o Goku. Lavou a alma, ok? Lavou a alma, mas... Bora continuar. Tá aí a minha vídeo resposta pra galera que me deu vídeo resposta aí. 
Bom, depois disso, o Isa acaba explicando que a Terra estava em perigo alguns dias atrás, mas que essa situação foi resolvida pelo Gohan e pelo Piccolo. Quando o Goku ouve isso, ele fica cético, né? Tipo, ele não acredita. É o Goku. Porque ele sabe que o Gohan parou de treinar, mas que ele não percebeu o que estava que acontecendo porque ele estava distraído com a luta que ele estava tendo lá com o Vegeta. O mal, né? O Goku vai prestar atenção em alguma coisa. Aí o Vegeta, óbvio, não perdeu a chance de dar uma zoada na, na cara do Goku, né? Esfregou na cara dele lá que ele foi vitorioso, ele ganhou. E se a gente pensar bem, essa foi a primeira luta entre os dois que realmente foi até o final e não teve nenhuma interferência de ninguém. Então a gente pode finalmente dizer que o Vegeta está levemente superior ao Goku se eles lutarem na forma base ou com transformações equivalentes. Não quer dizer que o Vegeta com o ego superior venceria o Goku com o instinto superior. Mas pelo menos agora, ok, galera? Nesse momento, a gente pode dizer que o Vegeta tem uma pequena vantagem. Onde que eu tô errando nisso aqui? Bom, de volta pra Terra, ok? O Carmine, aquele outro soldado, leva um Goten e o Trunks pra missão deles. Mas, logo em seguida, o Goten percebe que o lugar pra onde eles estão indo é a casa do Gohan. Então assim, na hora que eu vi essa cena, eu fiquei me perguntando de onde que o Gohan tirou dinheiro pra comprar uma mansão dessas? Mas aí eu lembrei que o sogro dele é o Mr. Satan, isso foi mais sentido. Tá vendo, galera? Mr. Satan ele pode não ser poderoso de super força, mas... Aliás, desculpa, Mr. Satan, mas ele tem um super poder, né, porra? Que nem o do Bruce Wayne. Então, pra chamar a atenção do Gohan, o Camille pegou a pistola e começou a atirar na casa. Só que quando o Gohan saiu pra ver o que estava acontecendo, ele reconheceu o Camille como sendo o cara que sequestrou Pan, né? E ele ficou tão pistola que ele logo se transformou na forma bestial dele. Só que o poder do Gohan com essa transformação é tão grande que o Goku e o Vegeta sentiram o poder dele lá do templo do Bills. Olha o nível. O Gohan tava parecendo o Hulk, de tão louco das ideias que ele tava. Mas assim que ele viu o Goten e o Trunks, né, ele se acalmou. É tipo, igual o Hulk mesmo, aí deu uma diminuída. Então essa cena levanta algumas questões, galera. E a primeira delas é, por que, que o Gohan usou a transformação mais poderosa dele contra um cara aleatório com uma arminha na mão? Uma arminha. Não faz sentido nenhum o Gohan fazer isso. Pra mim não faz. A menos, é claro, que ele não tenha amplo controle sobre a transformação dele, sobre essa transformação. Né? Como se ele se transformasse sem querer toda vez que fica irritado. Como se fosse uma segunda personalidade. E, sinceramente, faz sentido sim o Gohan ter dupla personalidade. Porque assim, lá na saga do Majin Buu, o Goku chega a falar pro Gohan pra liberar a raiva dele. Mas em pensamento, o Gohan diz que não pode mais fazer isso, porque ele sabe que da última vez que ele fez, ele permitiu que o céu se autodestruísse, né? Lembra disso? Isso acabou matando o pai dele. Porque assim, a forma mística nada mais é do que o Gohan conseguindo utilizar o potencial máximo dos poderes dele sem sucumbir esse lado Hulk que eu tô falando dele, né? Porque ele tem esse lado Hulk, né? E quando ele se transforma na forma bestial, é exatamente quando o lado Hulk dele assume o controle. Só que na hora que o Goten e o Trunks iam explicar ali o que aconteceu, ninguém menos que o Goku apareceu ali se teletransportando pra cima do carro da Red, da Red Ribbon, né? E esse é o primeiro encontro entre eles desde o fim da saga Moro. Olha isso, cara. Bacana, né? E tipo, né? Levando em conta que o que tirou o Goku do Planeta Bios foi o poder do Gohan, pode ser que a gente veja Goku versus Gohan nos próximos capítulos. Talvez o Gohan seja exatamente a resposta pro Broly. Porque os dois são exemplos de personagens que liberam muito poder quando eles estão com raiva. Mas só um deles não perde o controle, que é o Gohan. Então pode ser, de repente, né, o, o counter do Broly. Será que vai ter Broly versus Gohan? Pô, eu tô animado pra caramba. Que retorno, hein, galera? Vocês já param? Comenta aqui embaixo. E vamos continuar agora cobrindo direto. As teorias estão chegando agora. E toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho. Pra você não perder. Agora Dragon Ball voltou. Que força total. Pô, tava precisando, né, galera? Aliás, tem anúncio pra caramba de Dragon Ball chegando, hein? Tamo junto pra caramba, galera. Obrigado, valeu. Fui.